卡，咱们这个酒店还是可以的。媳妇儿，你说以后我们家也整个这个灯怎么样？嗯、以后我们家就按这个装修，哎。有多有钱呢、哦？哎，以后我们家阶梯要有一千间。三千长阶。哎，三千长阶。哎，这个真太好了。这个顶啊，忒美了。你们看，大厅的这个水，可以照到上面这个星空，哎。然后你这样看过来，嗯、它是一个水墨画的风格，我、嗯、还蛮喜欢的。好，哇，好，给大家看一看啊，这是健身房。哇哦！哎呀，到了健身房，我突然开始腰疼起来。你这一个人的健身房，好棒！我的乐园。这简直是我的乐园。你要给我表演啥？来，不不不，我腰疼，我腰疼。哎呦，那这会儿又腰疼了。啊、嗯、啊。那你要表演什么？你说吧。我啥都表演不了。我要表演踢球去，然后我就上。你踢球球，你会吗？我不会啊。哈哈哈哈哈！怕这个弱智。反正健身房还挺简陋哈。你要不要让我帮你开？哎呀，我我刚想给你表演硬拉那个两百公斤来，但是这儿没有杠铃。杠铃是不是吗？不，这是哑铃，就是哑铃。我看我,我看我能拿动多重的哑铃，来来来来。啊，我还以为你能拿动不轻的呢，结果你连 sorry, sorry, sorry. 这个都拿不动。这是几级？这也有一百斤了，是吧？十七，我靠，十七点五公斤，我能拿动才有鬼。我来试试，我能不能那个啥？我靠，这个做一个面向二等等，我我看我单手能拿动最大的是多少？好，到这儿都没问题。对不起啊，这应该挺重的了。这重五公斤啊，大哥。对不起，我最大是五公斤。太惨了。原来王提莫最喜欢的运动就是腿部运动、啊。对，我最喜欢腿部运动了、啊。腿部运动是我的挚爱，因为他可以就坐在这儿看电视剧。<笑>最神奇的是什么呢？嗯，练一下午腿，他腿第二天腿都不太酸的。为啥？因为每次我练的多呀。因为每次王提莫都是调到最轻的。对呀、啊，我真的举不起来呀、啊啊！我真的举不起来，我当然调最轻。你知道我们健身的最怕练哪儿吗？腿啊，因为每每、啊、因为每次当天晚上练完腿，第二天那简直火葬场。那肯定后面开关关了呀！太气太气了！我们凌晨健身岛没有名额吗？你又不健身。我今天开始健身。你、嗯、你说的，那你跟我一块去好吧？啊，这个吧，这个我知道怎么用来。你说这是练哪的？练这个，是吧？这是练背的，不是练肩的。你看这个我就轻松的可以把摇下来。你这动作不标准。那我应该怎么样？来。放到三十公看啊，你要挺胸的啊。嗯。把肩沉下来，嗯，背部放低，这样你知道吗？那我来试试。你这个你肯定九十三十多公斤的。谁说的？<笑>你别把自己给举下来。<笑>那很新鲜是不是？对，这对我来说就是一个玩乐的乐园。哇，这是练哪？这是练胸。胸？那要胸变大吗？会让胸肌变大。你这动作也不对，就说慢呗。不是，你要挺胸，嗯，然后沉肩，推出去，我感受到你的胸部在发力。我感受到。你第一次能感受到就有鬼来。我真感受到了，我，你你能感到我是你？我感受到了，我觉得你的大肠在用力。嗯，不不不，换一个，这个也是我喜欢的，这个可以。那你看得懂吗？是这样的。这也是练背的。为什么你动作都是可以这么不标准的？我跟你说，我在英国还办了一个 gym 健身卡。嗯，是他每次跟我一块去，他就要么就是，对。为什么王婷我在在英国的时候可以天天坐到跟我一块健身呢？就是因为健身房有这个，而且这这还有个摆东西的那个东西。对，特别贴心，那还有个摆手机。然后每次王婷我就在那放着《甄嬛传》<笑>，然后就就调最简单的那个，就是根本不施压力的那个，就这么蹬。<笑><笑>我做一个半小时的无氧，嗯，流的汗比他做一个小时有氧还多。无氧有氧啥区别？有氧是这些，这些，这些。哦，那我也跑步呀。来，来给大家看一下那个王婷或者怎么跑步，<笑>还是那样，手机放这儿，放《甄嬛传》，撑着，调最慢的散步。<笑>我放屁！我哪有那么夸张？零坡度两公里每小时开始。<笑>哎，我每周调两坡度好吗？<笑>但我健身还打卡呀、啊，你你跟我英国有个同学一样，<笑>我那个英国同学就是，进了健身房，自拍一下，出来。
说下来。<笑>拉伸，你要不试试？啥拉伸？你过来，我给你拉伸。干啥？你别挠我痒痒。这把拉伸胸的。太多了，什么玩意儿？我一定要做拉伸和健身吗？不一定啊，我只想是。不是你健身不拉伸？佛系健身，你知道吗？对于肌肉很不好。我知道，我只想佛系健身，减减肥就像卖牛饭嘛。牛我也没牛。没<笑>半夜健身房为何惨叫连连？咱们从嗯、呃，咱们做了无氧啊、有氧，还有拉伸，总共花了五分钟。<笑>这就是王老师的这个健身的状态。我以为你我一次健身两小时好吗？你还没想明白你为啥能健身两小时？看王老师《甄嬛传》。王师傅。嗯。知道了吧？好身材来之不易，何况我身材这么差了，还坚持健身呢？那你也没健出个什么来啊？你有种健出个什么来？你瘦一斤，我给你五百块钱，行不行？你说了啊？不，我说错了，我说我瘦一斤，你给我五百块钱。就你做五分钟健身，嗯、你点个炸鸡啤酒回家吃。咋了？我瘦一斤，你给我五百块钱，可以吧？行。我今天给这个同学生效。行。其实我的目标一直当一个吃货，但是我怕吃多会胖，<笑>我就那种又懒又馋又不会承担后果。你对自己的定位很准确吗？我又懒又馋又不爱干活，这是我不是韩娟儿。对，可以嫁了个好老公。看啊，王老师又开始化妆了，你给我过来，给我看看。咋了？那画的跟鬼似的。你不是你说你泡温泉，你化什么妆啊你？毛啊！我跟你说，女生就是要在那种水蒸气下显得不硬不硬的，特别可爱。那种感觉你知道像什么吗？啊，就像是一个等待被人截取的水灵灵的蜜桃。你熟过了吧？啊，谁谁才你呀、啊？你熟过，你就是个烂柿子，谁才你呀、啊？我这你瞎了眼才能看上你。你这种就自然的掉在地上腐烂哈。哎呦，那你早烂没了，你都化个泥土。你化完没？化差不多了，咋了？你让开。为啥？我要开始护肤了。你就你、嗯，你有啥值得护肤的呀、嗯？你有什么护肤步骤啊？郭浩，你是不是瞧不起我呀？不是瞧不起你，告诉我你带了什么东西来？你有什么护肤步骤或者护影吗？行，你让开，我来展示，好吧？来，拿出来我看看，我看看。来来来，你拿着来。多大脸呢？我给你拿。还脸了。你知道男士护肤第一步是什么吗？是啥呀？洗脸的。哦。我用的是这一款 ，Jack Black 深浅蓝光洗面奶。有啥特点呢？不知道在座的各位有没有偷用过女朋友的洗面奶啊？反正我是用过的。我他妈的就说我自己的洗面奶为什么没用几次就干了？你是不是有病啊？你是看清楚啊，郭浩？你别逼逼了，你那洗面奶难用的要死。闭嘴！每次洗完之后脸上滑溜溜的，就感觉洗不干净。我用别用。不像这款洗面奶，洗完之后脸非常的清爽。好，我现在就开始洗脸，好吧？你咋跟个那种电视剧里的霸王总裁一样啊？嗯，在高级酒店穿个浴袍。哎，你穿错了。你的脸，你要把它搓掉啊！洗完之后不紧绷不加霜，坚持使用还会改善出油、黑头、痘痘等皮肤问题。含有冰岛火山泥明星成分，含有多种植物精华，给你温和面膜级护肤体验，非常适合男生使用。怎么样？这广告打挺好，挂号牛，好吧。还没说完，等一下啊！嗯，上淘宝搜索 Jack Black 洗面奶，找客服报我的名字，领取专属优惠。有牌面了，那必须的。再说了，我跟你说，这个洗面奶我是用了半个多月才给你们推荐的，好吧？你用啊，给我看看。用了，你看嘛，这就空了大半管了都。它原来是啥样啊？原来挺鼓的。哦，就是它现在是用成这样的呀。对，来来来来，你摸摸我的皮肤来。我不想摸你的舌片。摸一摸，是吧？对不对？确实还挺有手感。哎哎，我，那必须的。我说的是洗面奶行，我没说你，你不行，就这郭哈，就你的护肤是不是就是洗个脸就完事儿了？不能，接下来才是我的护肤时间。啥护肤啊？面膜、面霜，还是什么美容 SPA？、哎、对，说到这儿，我想起来了 ，Jack Black 不光能当做洗面奶用，厚涂它还可以当做清洁面膜。如果你是个懒人，那，你值得拥有。哦，对，我证明他确实是个懒人。我跟你说，还有水乳啊！你是不是以为我不知道什么是水乳啊？我跟你说，我这次出门还带了水乳。啥水乳啊？哎，就是这款曼秀雷敦旗下的肌炎水乳。哎，我跟你说，这玩意儿在日本可火了，尤其是肌炎水，连续十三年销量第一
，基本人手一只。就这，我只有两个字，就这吗？哎，说的你好像你这辈子没用过他们家水乳一样。上次我还看你在家里用呢，我试用，结果人找我做广告呢，没找你，气不气？你气不气？就问你气不气？你贱不贱？你贱不贱？咋了？你火了不起啊？你贱不贱？<笑>我跟你说，以后记住啊，不要找众人做广告，要找找我做广告，就这个鸡眼水乳，不要找他 ，OK？ 好吧，这是我用的那个鸡眼吗？是啊。哎，他旁边怎么还有个小人啊？他跟我用那不一样啊。哎，没有错，这是鸡眼水乳的初恋限定装。哎，你看上面还有字儿啊，我给你看。啥字儿啊？我看看。哎，不对，这动吗？这是动。你看这，看这是啥？你有超能力吗？对，还还有这个。啥？我没有超能力，我有超能力我还加，我有超能力我中五个亿了。不不，你有超能力，超喜欢这。对，没错，你超喜欢我。<笑>来，国豪要进军美妆博主了啊！来，多给他点赞啊！来，我看看你咋用水乳，你会不会用？哎呦，好，那我就给你展现一下什么叫专业，好吧？你赶紧展现，我举着怪泪，国豪。先是水。这国豪这样还当美妆博主呢？你有我好看吗？我好看吗？我脸比你脸小。你死不死啊？我脸比你。来来来，王老师来来摸摸摸摸，我不想摸你的蛇皮，摸一下，摸哪儿？你说呢？我掐肿了，一会儿给。你确实挺水润的，我跟你说，在野猴子的领域，没有人比你更加水润。下、嗯、来我们就去泡温泉，好不好？先去游泳吧。啊、我的泳衣呢？郭浩为你拍了这么久，请问我的绝世美丽可爱的泳衣在哪里？来。